सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ पीपीटी ऑफ चैप्टर टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड टुडेज टॉपिक्स आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सो ऑल ऑफ यू नो वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मीन्स वॉट ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स विच आर विच आर सराउंडिंग द न्यूक्लियस सो हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्फिगर्ड और हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दोज शेल्स देर इज पर्टिक्युलर रूल अबाउट इट सो इन द सिमिलर वे दीज एलिमेंट्स आर कॉन्फिगर्ड और प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस PPT that how electronic configuration is related with the periodic table or the distribution of elements in the periodic table okay now let us go ahead modern periodic table and electronic configuration of elements it is the electronic configuration of an element which decides the group and the period in which it is to be placed now how the electrons are classified or how the electrons are distributed in an atom of an element is very important because that distribution decides its place in the periodic table within a period the neighboring elements differ slightly in their properties while distant elements differ widely in their properties now all of you know what is a period a period in a periodic table is nothing but the horizontal line or the elements in the horizontal line in a particular horizontal line manjat अपन जर पीरियडिक टेबल घतली जी को एक आड़वी ओर घया बगा देर आर सेवन हॉरिजॉन्टल रोज एंड टू स्पेशल रोज ऐट द बॉटम ऑफ द टेबल मजे सेवेन हॉरिजॉन्टल रोज है तो हा सेवेन हॉरिजॉन्टल रो मदली को एक आड़वी ओर घया तो प्रत्येक रो मे का एलिमेंट्स जेवड़े का समझा दोन आती आठ आती एटीन आती जे का तो जे का एलिमेंट्स आती तो जे शेजार शेजार जे एलिमेंट्स हैं जे अगर चिटकून है प्रॉपर्टीज मे बयापैकी साम्य आता पं तुम्हें आड़व्या रो मे जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर आ राइट हैंड कॉर्नर का जो एलिमेंट घॉपर्टीज मे खूब डिफरन्स है मे तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट घया आड़वे जात जात एट्थ एलिमेंट पर जा डिरेक्टली तो ज्यादे का है खूब तफावत है तॉपर्टीज मे रिएक्शन प्रॉपर्टीज मे खूब का है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज मे खूब डिफरन्सेस हैं एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन इन दिया प्रॉपर्टीज पं जर तुम्हें ग्रुप्स घे ग्रुप्स मजे का वर्टिकल कॉलम आप एटीन वर्टिकल कॉलम्स है तुम्हें जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम घे फर्स्ट ग्रुप घर फर्स्ट ग्रुप में जेवे एलिमेंट्स हैं सग केमिकल प्रॉपर्टीज बयापैकी का सेम है तुम्हें जो सेकेंड ग्रुप घर केमिकल प्रॉपर्टीज बयापैकी का सेम है तुम्हें जो एकदम लास्ट वाला सेकेंड लास्ट घर सेवनटीन्थ ग्रुप घर जैसे अपन हेलोजन्स मन तो ज्यादा फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडिन है एलिमेंट्स देता तो तेन केमिकल प्रॉपर्टीज का बयापैकी सेम है सो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन इन दियर प्रॉपर्टीज मे प्रॉपर्टीज हलूह का जता जास्त डिस्टिंक्टली अपने दिसू लगता है जास्त प्रखरते अपने जानवू लगता है दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज ग्रेडेशन दीज कैटरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैं ग्रुप्स आ पीरियड्स मे अपने जे का गुणधर्म आड़ता कि जे का सग्या कैटरिस्टिक्स आड़ता दोज आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट मजे तो एलिमेंट के आयटम में ज्या प्रकार इलेक्ट्रॉन्स ड्रिस्ट्रीब्यूशन है तैयार अपने हा प्रॉपर्टीज आड़ता सो लेट इज स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रुप सॉरी सेकेंड टॉपिक ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मीन्स हाउ ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्रुप नंबर एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे आर रिलेटेड तो अपन का तुम्हार टेक्स्टबुक मदला एक क्वेश्चन इतना अपन घटिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो अपन का ग्रुप वन घे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मदला जो ग्रुप वन है तो ग्रुप इधे अपन घ्रुप मदले एलिमेंट्स घ्रुप मे का उभा स्तंभ है तो वर्टिकल कॉलम है मैं जो ग्रुप वन है तो ग्रुप वन मदले अपन पहले चार एलिमेंट्स बहुया मी हाँ टेबल मे पांच लिखले हैं पन फ पहले चार बहुया कारण तेवे अपने पुरेसे तो तुम्हें जो पहले चार एलिमेंट्स घ तो पहला का है हाइड्रोजन है तैखा लिथियम है तैखा सोडियम है तैखा पोटैशियम मेजे ग्रुप मे है एक खाली एक हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटैशियम हाइड्रोजन का एटमिक नंबर है वन ताच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन है वन वैलेन्सी पी है तैयारी वैलेन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वन वैलेन्स इलेक्ट्रॉन्स मजे का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट ऐटम मजे तो ऐटम या आउटर मोस्ट शेल में कि इलेक्ट्रॉन्स हैं संख्या मजे वैलेन्स इलेक्ट्रॉन मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है तेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मेजे तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर अ
की कोणत्याही ॲटममध्ये के शेल असते एल शेल असते एम शेल असते एन शेल असते आणि त्याच्यामध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगर केलेले असतात किंवा डिस्ट्रीब्यूट केलेले असतात तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ह्याच्याकडे एकच इलेक्ट्रॉन आहे तो के शेलमध्ये आहे म्हणून त्याचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स काय आहेत वन आहेत सेम लिथियम ॲटॉमिक नंबर आहे थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे टू वन म्हणजे पहिल्या शेलमध्ये दोन दुसऱ्या शेलमध्ये वन त्याचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत वन सोडियमचं घेतला तर सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर इलेवन आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे टू एट वन म्हणजे पहिल्या शेलमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या शेल म्हणजे एल शेलमध्ये आठ इलेक्ट्रॉन तिसरी शेल म्हणजे एम शेल ज्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे सो बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन वन पोटेशियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे नाईन्टीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे टू एट एट वन आणि बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत वन मग इथे तुम्हाला प्रश्न पडेल की टू एट एट वन म्हणजे पहिल्या शेलची कपॅसिटी के शेलची टू ए बरोबर आहे दुसरी शेल एल आहे तिची कपॅसिटी एट आहे बरोबर आहे तिसरी शेल एम आहे तिची कपॅसिटी अठराची आहे मग ह्या पोटॅशियमच्या तिसऱ्या शेलमध्ये एटच का एटीन का नाही बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल हा तुम्हाला आत्ता नाही आहे तुम्ही जर हायर स्टडीजला गेलात अकराही बारावी किंवा त्याच्याही पुढे तर त्या ठिकाणी तुम्हाला सायन्स साईडमध्ये केमिस्ट्रीमध्ये हा इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल शिकायला मिळेल तर त्या इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूलनुसार ह्या इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्युशन करावं लागतं म्हणजे आपण ढोबळमानाने शिकलो की टू एट एटीन थर्टी टू असे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होतात पण आयडियली ते इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूलनुसार डिस्ट्रीब्यूट केले जातात सो टू म्हणजे पोटॅशियमच्या पण आउटर मोस्ट शेलमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे तुम्ही जर नीड बघितलं तर ग्रुप नंबर वन आणि ह्या प्रत्येक एलिमेंटच्या आउटर मोस्ट शेलमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे प्रत्येकाचा बॅलन्स इलेक्ट्रॉन वन आहे म्हणजे ग्रुप नंबर आणि बॅलन्स इलेक्ट्रॉनचा नंबर हा मॅच करतोय हा सेम आहे सो ही प्रॉपर्टी आहे की पिरियॉडिक टेबलमध्ये तो एलिमेंट ज्या ग्रुपमध्ये असेल त्या ग्रुपचा जो नंबर असेल तेवढे त्याचे काय असणार आहेत बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत सो ग्रुप नंबर अँड बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स दे मॅच विच विथ इच अदर आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की एका ग्रुपमध्ये जेवढे एलिमेंट्स असतात एका खाली एक त्या सगळ्यांचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन काय असतात सेम असतात मग तुम्ही जर बघितलं तर हायड्रोजन लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम ह्या प्रत्येकाच्या हे प्रत हे सगळे एलिमेंट्स एका खाली एक आहेत एका ग्रुपमध्ये आहेत आणि ह्या प्रत्येकाच्या आउटर मोस्ट शेलमध्ये सेम इलेक्ट्रॉन आहे ते म्हणजे वन प्रत्येकाचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन सेम आहेत वन आणि ह्यांच्याकडे एकच ऑप्शन असतो की तो एक इलेक्ट्रॉन कुणाला तरी देऊन टाकायचा आणि स्वतःचं ऑक्टेट पूर्ण करून घ्यायचं सो मग त्याच्यात पण सेम साम्य आहे का तर नाही एक लक्षात ठेवा की तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसपासून जितका लांब असेल तितकं तो द्यायला सोपा असतो मग तितका तो त्या आयटमच्या बाहेर काढणं सोपं असतं म्हणजे तुम्ही विचार करा की पोटॅशियम पोटॅशियमचा जो एक इलेक्ट्रॉन आहे तो चौथ्या शेलमध्ये आहे आणि सोडियमचा जो आहे तो तिसऱ्या शेलमध्ये आहे मग पोटॅशियमचा चौथ्या शेलमध्ये आहे सोडियमचा तिसऱ्या शेलमध्ये आहे मग कुणाला देणं सोपं आहे तर पोटॅशियमला तो इलेक्ट्रॉ एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढणं जास्त सोपं आहे ॲज कम्पेअर टू सोडियम कारण आपल्याला माहिती आहे की कोणत्याही ॲटमच्या न्यूक्लियसवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि इलेक्ट्रॉन हे जे त्या न्यूक्लियसच्या भोवती फिरत असतात त्यांच्याकडे निगेटिव्ह चार्ज असतो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जमध्ये अट्रॅक्शन असतं मग न्यूक्लियसच्या जितक्या जवळ तो इलेक्ट्रॉन असेल तितका तो पॉवरफुल अट्रॅक्शन असणार आहे आणि जितका तो लांब बसेल तितका त्या अट्रॅक्शन काय असणार आहे कमी पॉवरफुल असणार आहे मग पोटॅशियमचा चौ चौथ्या शेलमध्ये आहे सोडियमचा तिसऱ्या शेलमध्ये आहे चौथ्या शेलमध्ये आहे म्हणजे तो न्यूक्लियसपासून लांब आहे तिसऱ्या शेलमध्ये आहे म्हणजे तो न्यूक्लियसच्या जवळ आहे म्हणून पोटॅशियमला तो एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढणं मुळीच अवघड नाही आहे ॲज कम्पेअर टू सोडियम सोडियमला जास्त शक्ती लावावी लागणार आहे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढण्यासाठी आणि पोटॅशियमला कमी शक्ती लावावी लागणार आहे म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की इलेक्ट्रॉन बाहेर काढणं हे पोटॅशियमला जास्त सोयीस्कर आहे सोडियमपेक्षा सोडियमला जास्त सोयीस्कर आहे लिथियमपेक्षा कारण लिथियमचा एक इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या शेलमध्ये आहे आणि हायड्रोजनला तर खूपच अवघड तो इलेक्ट्रॉन बाहेर काढणं कारण तो आता अगदीच पहिल्याच शेलमध्ये अगदी न्यूक्लियसच्या जवळ आहे येत आहे लक्षात सो रिॲक्टिव्हिटी जी आहे ती हायड्रोजनपासून पोटॅशियमपर्यंत वाढतं जाते असं आपण म्हणू शकतो पण या प्रत्येकाची रिॲक्टिव्हिटी सेम असणार आहे कारण प्रत्येकाकडे आउटर मोस्ट शेलमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे त्यामुळे ते एकाच प्रकारचे कंपाऊंड फॉर्म करणार आहेत फक्त कंपाऊंड फॉर्म करताना त्यांच्यामध्ये जी क्षमता आहे ती सो पोटॅशियमची सगळ्यात जास्त आहे आणि हायड्रोजनची काय आहे त्या मानाने कमी आहे सो अशा पद्धतीने आपण हा ग्रुप वन बघितला आता आपण थोडेसे खालचे क्वेश्चन्स पण बघूयात गो थ्रू द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल अँड राईट द नेम्स वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप
281, 2881, this is the electronic configuration. How many valence electrons are there in each case? Uh, sorry, which similarity do you find in their configuration? But then, electronic configuration, what is the similarity? The first similarity is that when you configure it, if you have a shell, then you have a shell. You have a shell. You shell. You have a shell. You have a shell. You have a shell. Lithium has two shells. Sodium has three shells. And potassium has four shells. Shells are orbits. Right? म्हणजे शेल नंबर एक एक ने वाढत जातोय आणि सिमिलरिटी आणखीन एक अशी आहे की या प्रत्येकाच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे प्रत्येकाचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन वन आहे हाऊ मेनी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच केस ऑफ दीज एलिमेंट्स मग या प्रत्येकाच्या केस मध्ये व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत तर प्रत्येक केस मध्ये व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत तर वन आहे सो ईच एंड एव्हरी एलिमेंट हॅज वन व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन सो हे आपण बघितलं ग्रुप वन म्हणजे कोणत्याही एलिमेंटचे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्सचा नंबर आणि त्याचा ग्रुप नंबर हे काय असतात नेहमी सेम असतात हे आपल्याला कळालं आता आपण जाऊयात ग्रुप टू कडे आता हा जो ग्रुप टू आहे याला म्हणतात अल्कलाईन अर्थ मेटल्स ह्याच्या आधी जो आपण बघितला ग्रुप वन तर हा जो ग्रुप वन होता तो ग्रुप होता अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स का बिकॉज मेटल्स जे असतात ते बेसिक नेचरचे असतात आणि जे बेसेस वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतात त्यांना आपण अल्कलीज म्हणतो मग हे जे सगळे मेटल्स आहेत हायड्रोजन सोडून लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम या सगळ्यांचे जे बेसेस आहेत ते वॉटर सोल्युबल आहेत सो वी कॉल देम ॲज अल्कली मेटल्स आता दुसरा जो ग्रुप आहे त्याला आपण म्हणतो अल्कलाईन अर्थ मेटल्स कारण वी फाउंड देम इन द अर्थ इन द सॉईल सो वी कॉल देम ॲज अल्कलाईन अर्थ मेटल्स मग इथे आपण तेच केलं आपण पुन्हा काय केलं ग्रुप टूचे जे मेंबर्स आहेत ते आपण एका खाली एक लिहिले पहिले आपण लिहिला बेरिलियम त्याच्या खाली मॅग्नेशियम त्याच्या खाली कॅल्शियम त्याच्या खाली स्ट्रॉनशियम कारण हे याच क्रमाने त्या प्रेडिक्टेबलमध्ये येतात एका खाली एक एकाच ग्रुपमध्ये आहेत सेकंड ग्रुपमध्ये ग्रुप म्हणजे व्हर्टिकल कॉलम उभा स्तंभ प्रेडिक्टेबलमधला हा आपण ग्रुप टू घेतला आता बेरिलियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे फोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे टू टू बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे टू मॅग्नेशियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे ट्वेल्व्ह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे टू एट टू बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे टू कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे ट्वेंटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे टू एट एट टू बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे टू स्ट्रॉनशियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे थर्टी एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे टू एट एटीन एट टू बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे टू म्हणजे पुन्हा तेच की ॲज यू आर मुव्हिंग डाऊन द नंबर ऑफ शेल्स आर इन्क्रीजिंग बाय वन बट द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर सेम अँड दॅट इज टू सो नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स अँड द ग्रुप नंबर दे आर अगेन सेम बिकॉज वी आर सीईंग ग्रुप टू अँड द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इन ईच अँड एव्हरी एलिमेंट इज ऑल्सो टू म्हणजे ग्रुप नंबर पण दोन आहे आणि प्रत्येक एलिमेंटचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स पण टू आहेत म्हणजे हे मॅच होत आहे फक्त शेल एक एकने वाढत चालली आणि सेम मग अशी सांगितल्याप्रमाणे की बेरेलियमपेक्षा मॅग्नेशियम जास्त रिॲक्टिव्ह मॅग्नेशियमपेक्षा कॅल्शियम जास्त रिॲक्टिव्ह कॅल्शियमपेक्षा स्ट्रॉनशियम जास्त रिॲक्टिव्ह कारण जितके ते टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियसपासून लांब आहेत जितक्या लांब शेलमध्ये आहेत तितका तो जास्त रिॲक्टिव्ह असणार आहे सो अगेन वी विल सी द क्वेश्चन्स Go through the modern periodic table and write the names one below the other of the elements of group 2. They are done. Write the electronic configuration of the first four elements in this group. They are done. The third up plus the column is done. We have done electronic configuration. We have done every element. Which similarity do you find in their electronic configuration? So first similarity is that the shell number is increasing by 1. We have done the orbit. We have done the orbit. We have done the orbit. बेरेलियम कडे दोनच ऑर्बिट्स आहेत मॅग्नेशियम कडे तीन आहेत कॅल्शियम कडे चार ऑर्बिट्स आहेत स्ट्रॉनशियम कडे पाच ऑर्बिट्स आहेत बट द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स म्हणजे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सची संख्या ही काय आहे सगळीकडे सेम आहे चौथा प्रश्न हाऊ मेनी बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर देअर इन ईच केस ऑफ दीज एलिमेंट्स प्रत्येक केसमध्ये बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत तर बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स फक्त टू आहे सो ग्रुप नंबर इज टू बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज टू सो ग्रुप नंबर अँड बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स अगेन दे आर वॉट मॅचिंग विथ ईच अदर Now we will go towards the group number 7. So group number 7 is nothing but the group of halogens. Halogens means highly reactive. They are highly reactive. They are very much reactive. I mean, here in the periodic table, which element is reactive, 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 which element is reactive. कारण त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये सेव्हन इलेक्ट्रॉन्स आहेत देअर बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर सेव्हन ते कुणाही कडून एक इलेक्ट्रॉन पटकन काढून घेऊ शकतात सो दे आर व्हेरी हायली रिॲक्टिव्ह मग ह्यांचे मेंबर्स कोण कोण आहेत आपण जर वरून खाली गेलो तर फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन अँड आयोडिन क्लो फ्लोरिनचा ॲटॉमिक नंबर आहे नाईन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू सेव्हन बॅलन्स इलेक्ट्रॉन सेव्हन क्लोरिनचा ॲटॉमिक नंबर सेव्हन्टीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट सेव्हन बॅलन्स इले
ब्रोमिन एटॉमिक नंबर थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट एटीन सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेवन आयोडीन एटॉमिक नंबर फिफ्टी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट एटीन एटीन सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेवन बगा अपन ग्रुप सेवन बगतो है हा ग्रुप सेवन मधे जे का ही एलिमेंट्स हैं वरुण खाली तो सगक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि सेवन सो ग्रुप नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर बोथ आर वॉट से और बोथ आर मैचिंग विथ ईच अदर आगा हाँ पुनः तेज कि फ्लोरिन का सेवेन्थ इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल मे है क्लोरिन का सेवेन्थ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल मे है ब्रोमीन का सेवेन इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल मे है आयोडीन के सेवेन इलेक्ट्रॉन्स है फिफ्थ शेल मे हैं शेल नंबर वेगड़ा है सेवेन इलेक्ट्रॉन्स पेवेन इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल मे सो दैट इज द सेमरायटी तैमु है प्रत्येक जन का करना है कि तक जो ऑक्टेट पूर्ण कराए तो इन्स्टेड ऑफ गिविंग सेवेन इलेक्ट्रॉन्स दे कैन इजीली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन मजे जर तक्टेट पूर्ण कराए तो सेवेन इलेक्ट्रॉन्स कुनाला ही देनेपेक्षा वन इलेक्ट्रॉन घेण जास्त सोप्प है सो दे आर ऑलवेज रेडी टू रिएक्ट विथ द ग्रुप वन एलिमेंट्स मे ग्रुप वन मे जे अपन मगाशी बगित हाइड्रोजन लिथियम सोडियम कैल्शिय जे अपन सगे बगित एलिमेंट्स हा सगबर है रेडिली रिएक्ट करता पोटैशियम सॉरी कारण हा सग आउटर मोशन मे एक इलेक्ट्रॉन है हमें एक इलेक्ट्रॉन की गरज है मैं पटकन रिएक्ट करता तुम्हारा सगैंक मीठ महती है अपन रोज खातो तेला साय साइंटिफिक लैंग्वेज मे का मनत साइंस लैंग्वेज मे सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल मा हा एन ए सी एल कसा फॉर्म होता अशाच पद्धति फॉर्म होते सोडियम के आउटर मोशन मे एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरिन के आउटर मोशन मे सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन नको है और क्लोरिन सता से आठ करना एक इलेक्ट्रॉन हवा है मैं जेव के सोडियम और क्लोरिन एकमेक सानिध्य देता एकमेक जवर ये दे रिएक्ट इमिजिएटली इमिजिएटली रिएक्शन करता सोडियम ता एक इलेक्ट्रॉन क्लोरिन देवन टाकतो आ मैं अशा प्रकार अपल एन ए सी एल नवाच कंपाउंड तैयार होते आता हे कंपाउंड कस तैयार होते डिटेल्स अपन नर एक चैप्टर मे पहा आहोत सो अशा पद्धति ने पुनः अपन खास क्वेश्चन बगू गो थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम्स वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेवेन के अपन लिहेले फ्लोरिन क्लोरिन रोमिन आइडिन एक खाली एक लिहले है प्रमाण पीरियोडिक टेबल में आए हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फोर एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पे लिखेल है थर्ड कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का विच सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देअर कॉन्फिग्रेशन मे हमें क्या सिमिलरिटी है पुनः तेज कि शेल नंबर एक ने वाड़ वाड़ो है बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेमें जरी शेल एक ने वाड़ गली तरीपन प्रत्येका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मात्र का सेमच है हाँ मिनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देअर इन ईच केस ऑफ दीज एलिमेंट्स या प्रत्येक केस मे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि सेवेन है सो अशा पद्धति ने अपन बगित कि ग्रुप आ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमें का संबंध है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करता सगड़ शेवटा शेल मे सग शेवट ऑर्बिट मे जे इलेक्ट्रॉन आता मे जैसे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मन तो संख्या आते एलिमेंट्स ज्या ग्रुप मे अपन माडले हैं तो ग्रुप का नंबर हे सेम आता मीन्स ग्रुप नंबर ऑलवेज मैचेस विथ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of the elements in that group or the both are always same manje he ta apela kalla ki group number ani tya group madhe asnarya elements cha valence shell madhe valency shell madhe kiwa tyaje valence electrons cha number he nehmi kay astat same astat so he atta apan group baddal bagitlo ani group baddal apan he in detail bagitlo apan group 1 bagitla group 2 bagitla group 7 bagitla he mahatvache groups ahet tumcha periodic table madle आता अपन जाऊया कि जस अपन ग्रुप आ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम संबंध बगित तसा आता अपन पीरियड्स आ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम का संबंध है पीरियड्स मजे का अपने पीरियोडिक टेबल मदल हॉरिजोंटल रोज आड़व्या ओली राइट तो आता अपन आड़व्यास लिहेल है बुढ़ स्लाइड में तुम्हारा दसेल सॉरी अपन थोड़ा सा आधी है बगूया नर स्लाइड मे है ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन एनी ग्रुप वन इलेक्ट्रॉन शेल गेट्स ऐडेड एट अ टाइम बरबर है मगर पाला कि नहीं कि जस जस अपन खाली उतरतो तस तस एक एक शेल पढ़त जते फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिक्युलर ग्रुप मैं सगैंत शेवट शेल मे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ते सेम आता प्रत्येका है आता अपन बगित ग्रुप वन अल तो प्रत्येका आउटर मोशन मे वन इलेक्ट्रॉन है ग्रुप टू अल प्रत्येका आउटर शे आउटर मोशन मे टू इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप सेवन अल प्रत्येका आउटर मोशन मे सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं सो प्रत्येका आउटर मोस्ट शेल मे सेम इलेक्ट्रॉन आना एक ग्रुपमदल एलिमेंट्स है तो ग्रुपच का वैशिष्ट्य है 
However, as we go down a group, the number of shares goes on increasing. मैं तुम्हें इतने बगत आहत इतने ग्रुप वन घेत लेला है. Group one में रे कहे hydrogen है बगा पहले. Hydrogen ची बगा एक अच्छे शेल है. तजा खाली lithium है दोन shells है. तजा खाली sodium है तीन shells है. तेज तुम्हें खाली गेला अनकी sorry दूसरा ग्रुप में रे गेला तब ग्रुप टू में रे पन बगा एक-एक शेल वाढ़त साल ले लिए. मंजे जैसे तुम्हें ग्रुप तुम्हें जर आड़व्या ओली बगित आता हे अपने पूरे शिकाच है पी तुम्हें इतना क्लियर करते थोड़ा सा आधी तुम्हें जर पहली ओर बगित आड़वी ओर क्या फक्त हाइड्रोजन और हेलिम है तो फर्स्ट पीरियड है फर्स्ट पीरियड है हा तो पीरियोडिक टेबल मे ज्यादा दोन एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हेलिम दोगां ऑर्बिट्स किती दोगां शेल्स कि एक तुम्हें जर सेकेंड पीरियड बगित ज्यात लिथियम आहे आडव बघा आडव बघा दुसरी ओळ आडवी बघा त्या चित्रातली लिथियम आहे बेरिलियम आहे बोरॉन आहे कार्बन आहे नायट्रोजन आहे ऑक्सिजन आहे क्लोरीन आहे नियॉन आहे या प्रत्येकाकडे किती शेल्स आहेत दोन दोन शेल्स आहेत म्हणजे तुम्ही जर आडवे गेलात तर नंबर ऑफ शेल्स सेम आहेत तेच तुम्ही थर्ड पिरियड बघा थर्ड पिरियडमध्ये बघा थर्ड पिरियडमध्ये पहिला सोडियम आहे मग मॅग्नेशियम आहे मग ॲल्युमिनियम आहे मग सिलिकॉन आहे फॉस्फरस आहे सल्फर आहे क्लोरीन आहे आणि ऑर्गॉन आहे या प्रत्येकाकडे शेल्स किती आहेत तीन तीन शेल्स आहेत बघा मजे सोडियम कड़े पन तीन है ऑर्गॉन कड़े पन तीन है मजे तुम्हें जर एखाद पीरियड मे आड़े गेला लेफ्ट कड़ून राइट कड़े तो नंबर ऑफ शेल्स सेम आता फक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढ़ जता तो हे सग कस होते आप स्लाइड मे पहाय मिले तुम्हारा हे तो कल कि नंबर ऑफ जे पीरियड आता है पीरियड नंबर नुसारे शेल्स आता सो तुम्हें फर्स्ट पीरियड घेला एक शेल है सिकेंड पीरियड घेला टू टू शेल्स है थर्ड पीरियड घेला तीन तीन शेल्स है मेजे प्रत्येक एलिमेंट कड़े तीन शेल्स है सो हे जो अपने पूरे बगा कि पीरियड नंबर आ पीरियड मे आना एलिमेंट्स ऐटमद शेल नंबर है क्या अत सेम आता सो आता अपन थर्ड सेकेंड एंड थर्ड पीरियड पहना आहोत बगा पीरियड सेकेंड एंड थर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल ऑफ एलिमेंट्स आता अपन है मुद्दम आड़वे लिखे कारण पीरियड है आड़वे आता म नेम ऑफ द एलिमेंट का ही है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरिन और नियॉन लिथियम तीन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन टू वन बेरिलियम फोर इलेक्ट्रॉन टू टू बोरॉन फाइव इलेक्ट्रॉन्स टू थ्री कार्बन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स टू फोर नाइट्रोजन सेवन इलेक्ट्रॉन्स टू फाइव ऑक्सिजन एट इलेक्ट्रॉन्स टू सिक्स फ्लोरिन नाइन इलेक्ट्रॉन्स टू सेवन नियॉन टेन इलेक्ट्रॉन्स टू एट मजे बन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन चेक के तो टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स टू सेवन टू एट मजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक वाढ़त चल लिथियम कड़े एक आउट मेजे वैलेंसी वाढ़ती है लिथियम की वैलेंसी वन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन है बेरिलियम से टू है बोरॉन से थ्री है कार्बन से फोर है मजे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक एक वाड़ता है वन वन इन्क्रीज होता है पं नंबर ऑफ शेल्स प्रत्येका सेम है लिथियम कड़े पोन शेल्स है टू वन मजे दोन शेल्स है बेरिलियम कड़े पोन शेल्स है टू टू बोरॉन कड़े पन टूच शेल्स है दोन शेल्स है टू थ्री कार्बन कड़े पोन शेल्स है टू फोर मजे पीरियड नंबर टू आ नंबर ऑफ शेल्स पन टू मजे जो पीरियड नंबर अल तित्या शेल्स क्या ऐटम मधे मे पीरियड नंबर टू अल तो पीरियड नंबर टू मे जे आठ एलिमेंट्स हैं हाँ प्रत्येका आठ च सॉरी दोन च शेल्स हैं तो तुम्हें थर्ड पीरियड मे ग मजे सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन खाल सा चार्ट बगा आता तो सोडियम ऐटम एक नंबर इलेवन कॉन्फिग्रेशन टू एट वन मैग्नेशियम का ट्वेल्व टू एट टू एल्युमिनियम का थर्टीन टू एट थ्री सिलिकॉन का फोर्टीन टू एट फोर फॉस्फरस का फिफ्टीन टू एट फाइव सल्फर का सिक्सटीन टू एट सिक्स क्लोरीन का सेवनटीन टू एट सेवन ऑर्गॉन का एटीन टू एट एट मजे इतने जो तुम्हें बगित हा थर्ड पीरियड है तीसरी आड़वी ओर है पीरियड टेबलमी पं हाँ प्रत्येका आउटरमोस्ट शेलमदले जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एक वाड़ता है मजे तुम्हें जो पीरियड स्टार्ट के थर्ड पीरियड तो सोडियम कड़े टू एट वन एक इलेक्ट्रॉन है मैं तो एक ने वाड़ गए इलेक्ट्रॉन एक एक ने वाड़ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आ शेवटी ऑर्गॉन कड़े एट इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं ऑक्टेट पूर्ण है ऑर्गॉन तो नोबेल गैस है तो को प्रकार रिएक्शन मे पार्टिसिपेट कर ज्यादा तुम्हें पीरियड ओपन करता क्या वेला आउटरमोस्ट शेल मे इलेक्ट्रॉन भराया सुरुआत होते तुम्हें जस जसे पूरे सरकत जता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटरमोस्ट शेल मदला एक ने वाढ़ जते सगत शेवट का जो है एलिमेंट तैक ती ऑक्टेट पूर्ण सेम वरती नियॉन से बगा ऑक्टेट पूर्ण है मजे पीरियड ओपन कि जी आउटरमोस्ट शेल है तत एक इलेक्ट्रॉन होते पुढ़ दोन पुढ़ तीन है तुढ़ चार यहाँ जेव तो पीरियड संपतो ती आड़वी ओर जेव संपते इलिमेंट्स ऑक्टेट पूर्ण 
आणि पुन्हा महत्वाची गोष्ट म्हणजे की हा जो थर्ड पिरियड आहे सोडियम मॅग्नेशियमवाला तर हा थर्ड पिरियड कडे बघा ह्याचा पिरियड नंबर थ्री आहे आणि त्या प्रत्येक एलिमेंटकडे काय आहे थ्री थ्री शेल्स आहेत सोडियम थ्री शेल्स आहेत टू एट वन मॅग्नेशियम थ्री सेल्स आहेत द शेल्स आहेत टू एट टू क्लोरीन घ्या तीनच शेल्स आहेत टू एट सेवन ऑर्गॉन घ्या तीनच शेल्स आहेत टू एट एट म्हणजे पिरियड नंबर आणि त्या पिरियडमध्ये असणाऱ्या एलिमेंट्समध्ये असणाऱ्या शेल्स यांची संख्या यांचा नंबर काय असतो सेम असतो आता आपण क्वेश्चन्स बघूयात इज द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल दिज एलिमेंट्स म्हणजे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आउटर मोस्ट शेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉनची संख्या सेम आहे का तर अफकोर्स नाही आहे ती काय होती आहे एक एकने वाढत जाती आहे द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन्क्रीजिंग बाय वन ॲज वी मूव्ह फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियॉडिक टेबल म्हणजे आपण जेव्हा पिरियॉडिक टेबलमध्ये लाईट राईटकडून लेफ्टकडे मूव्ह होतो तर काय होतं त्यामध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक शेलमध्ये काय होतं वाढत जातो इज द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दिस मग नंबर ऑफ शेल्स सेम आहेत का अफकोर्स सेकंड पिरियड टू शेल्स आहेत थर्ड पिरियड थ्री शेल्स आहेत म्हणजे पिरियड हे काय डिफाईन करतात नंबर ऑफ शेल्स डिफाईन करतात तसं ग्रुप नंबर हा काय डिफाईन करतो की आउटर मोस्ट शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतील तसं पिरियड नंबर काय डिफाईन करतो तर त्या एलिमेंट्सकडे किती शेल्स असतील हे तो डिफाईन करतो सो अशा प्रकारे आपण हे पाहिलं आता आपण काही पुढचे बेसिक मुद्दे बघूयात पिरियड्स अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरंट इन दीज एलिमेंट्स हाऊ एव्हर द नंबर ऑफ शेल इज द सेम म्हणजे पिरियडमध्ये तुम्ही जे आडवे गेलात मॉडर्न पिरियड टेबलमध्ये जे पिरियड्स आहेत त्या तुम्ही जे आडवे गेलात तर नंबर ऑफ शेल्स सेम आहेत पण बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स काय होतात एक एकने वाढत जातात वाई गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन द पिरियड द ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस बाय वन ॲट अ टाईम अँड द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इन्क्रीजेस बाय वन ॲट अ टाईम बरोबर आहे वी कॅन से दॅट द एलिमेंट्स विथ द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्युपाईड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलॉंग टू द सेम पिरियड म्हणजे समजा माझ्याकडे दोन एलिमेंट्स आहेत ह्याच्याकडे पण दोन शेल्स आहेत त्याच्याकडे पण दोन शेल्स आहेत त्याचा अर्थ होतो दोघं पण सेकंड पिरियडचे आहेत ओके इन द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल व्हाईल गोईंग अलॉंग अ पिरियड लेफ्ट टू राईट अँड ॲट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पिरियड अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल स्टार्ट फिलिंग अप म्हणजे तुम्ही जर सेकंड पिरियडमध्ये असाल तर फर्स्ट एलि आपल्याला माहिती आहे सेकंड पिरियडमध्ये आठ आठ एलिमेंट्स आहेत मग हे जे आठ एलिमेंट्स आहेत तर पहिला एलिमेंट जो आहे त्याचा तो आहे लिथियम तर लिथियममध्ये काय होणार आहे त्याची आउटर मोस्ट शेल ही सेकंड शेल असणार आहे त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन भरायला सुरुवात होणार आहे अँड ॲज वी रीच ॲट द एंड त्याच्या त्याच्या आपण जेव्हा शेवटाला पोचतो जिथं नियॉन आहे तेव्हा ती सेकंड शेल काय झालेली पूर्णपणे भरलेली आहे आठ इलेक्ट्रॉन्सनी आणि मग जेव्हा आपण थर्ड पिरियडकडे येतो तेव्हा एक नवीन शेल ॲड होते म्हणजे तिसरी शेल त्यामध्ये ॲड होते म्हणजे ॲज यू मूव्ह डाऊन म्हणजे तुम्ही एक पिरियड पूर्ण केल्यावर जेव्हा तुम्ही पुढच्या पिरियडकडे जाता तर एक नवीन शेल त्यामध्ये काय होते ॲड होते द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट थ्री पिरियड इज डिटर्माइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कपॅसिटी ऑफ द शेल अँड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट आणि ह्याबद्दलची माहिती तुम्ही जास्तीची माहिती जेव्हा तुम्ही इलेव्हन ट्वेल्थला सायन्स साईड घ्याल तेव्हा तुम्हाला नक्कीच मिळेल आता हे थोडंसं आपण बघूयात ॲज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कपॅसिटी ऑफ अ शेल टू एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन द फर्स्ट पिरियड अँड एट एलिमेंट्स इन द सेकंड पिरियड आता हे आपल्याला माहिती हे आपण शिकलेलो आहोत की आपण जर ॲटम घेतला तर ॲटममधली जी पहिली शेल असेल आपण के शेल म्हणतो ज्यात दोन इलेक्ट्रॉन बसतात दुसरी एल शेल आहे ज्याच्यामध्ये आठ बसतात तिसरी काय आहे के एल एम आहे त्यामध्ये अठरा बसतात पण तुम्ही जर पिरियॉडिक टेबल घेतला तर पिरियॉडिक टेबलमध्ये सुद्धा जो पहिला पिरियड आहे त्यात दोनच एलिमेंट्स ठेवलेले आहेत जो दुसरा पिरियड आहे त्यामध्ये आठ एलिमेंट्स ठेवलेले आहेत सो ॲज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कपॅसिटी ऑफ शेल्स टू एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन द फर्स्ट पिरियड अँड एट एलिमेंट्स इन द सेकंड पिरियड द थर्ड पिरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली एट एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मग अशी तुम्हाला म्हटलं की नाही की लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेटनुसार हे इलेक्ट्रॉन्स भरले जातात तर सेकंड आणि थर्ड दोन्ही पिरियडमध्ये किती आहेत एट एटच एलिमेंट्स आहेत म्हणजे बघा ज्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनचं कॉन्फिग्रेशन होतं किंवा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होतं ॲटममध्ये म्हणजे त्या शेल्सची जी कपॅसिटी आहे त्याच कपॅसिटीनुसार ते इलेक्ट्रॉन्स त्या पिरियडिक टेबलमध्ये मांडले गेलेले आहेत पहिल्या पिरियडमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या पिरियडमध्ये आठ तिसऱ्यामध्ये पण आठ चौथ्यामध्ये अठरा पाचव्यामध्ये अठरा असे त्या पिरियडमध्ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत देअर आर फ्यू मोर फॅक्टर्स विच कंट्रोल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसिक्वेंट पिरियड्स म्हणजे त्यांनी
म्हणजे टू एन स्क्वेअर हा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही ते काढू शकता तर के शेलमध्ये दोन बसतात एल शेलमध्ये आठ एम शेलमध्ये अठरा आणि एन शेलमध्ये बत्तीस आता हे मी तुम्हाला जास्त डिटेलमध्ये सांगत नाही कारण तर मी हे ऑलरेडी नववीत शिकलेला आहात द केमिकल रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अन एलिमेंट इज डिटर्माइंड बाय द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट अँड द शेल नंबर ऑफ द बॅलन्स शेल हे मागाशी आपण बघितलं की आउटरमोस शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि ती शेल न्यूक्लियसपासून किती लांब आहे याच्यावर त्या एलिमेंटची काय डिपेंड असते केमिकल रिॲक्टिव्हिटी डिपेंड असते द इन्फॉर्मेशन ऑन दीज पॉईंट्स इज ऑप्टेन फ्रॉम द पोझिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पिरियॉडिक टेबल म्हणजे तो एलिमेंट त्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये काय पोझिशनला आहे याच्यावर त्याची इन्फॉर्मेशन डिपेंडंट आहे दॅट इज द मॉडर्न पिरियडिक टेबल हॅज प्रूव्ह यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स आणि मग अशा प्रकारे एलिमेंट्सचा स्टडी करण्यासाठी त्याच्या केमिकल रिॲक्शन्सचा स्टडी करण्यासाठी हा पिरियडिक टेबल आणि त्यामध्ये केलं गेलेलं त्याच्या एलिमेंट्सचं डिस्ट्रीब्युशन हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे आणि महत्त्वाचं आहे आणि हे उपयुक्त आहे आता मी तुम्हाला एक छान व्हिडिओ दाखवणार आहे की ज्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की कशा प्रकारे हा आत्ता जे आपण सगळं बघितलं की इलेक्ट्रॉन्स बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आणि ग्रुप नंबर हे कसे सेम असतात किंवा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आणि पिरियड नंबर हे कसे सेम असतात किंवा हे कसे मॅच होतात ते तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल अगदी बेसिकपासून हा व्हिडिओ त्यांनी घेतलेला आहे पाच मिनटाचा व्हिडिओ आहे पण खूप छान आहे According to the Bohr's model, an atom consists of a central part called the nucleus. Electronic configuration of elements. According to the Bohr's model, an atom consists of a central part called the nucleus, which contains positively charged protons and electrically neutral neutrons. The number of protons in an atom is called its atomic number and is represented by Z, while the sum of its protons and neutrons is called its mass number, which is represented by A. Besides protons and neutrons, there are negatively charged particles called electrons, which revolve around the nucleus in various shells or orbits. This arrangement of electrons around the nucleus of an atom in various orbits is called its electronic configuration. Please note here that the number of electrons in an atom is always equal to the number of protons, which makes the atom electrically neutral. Every orbit has a certain capacity to accommodate electrons. According to the Bohr-Burry rules, The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is determined by the formula 2n squared, where n denotes the orbit number. For the first orbit, n is equal to 1. Therefore, 2n squared is equal to 2. Hence, the maximum number of electrons that can be accommodated in the first orbit is 2. Similarly, for the second orbit, n is equal to 2. 2n squared equals 8. Hence, the maximum number of electrons that can be accommodated in the second orbit is 8. Although the third orbit can be occupied by a maximum of 18 electrons, when 8 electrons are occupied in the third orbit, a certain degree of stability is given to the atom. Hence, the next electron, instead of entering the third orbit, goes into the fourth orbit. For example, the atomic number of potassium is 19. Therefore, there are 19 electrons revolving around the potassium nucleus in the potassium atom. Out of these, two electrons enter the first orbit, eight in the second orbit, The other eight enter the third orbit, and the remaining one electron, instead of entering the third orbit, enters the fourth orbit. Hence, the electronic configuration of potassium is 2, 8, 8, 1. The electronic configuration of an element also helps us to decide the position of an element in the periodic table. The number of orbits or shells denote the period to which that element belongs. Let's continue with the same example of potassium. Its electronic configuration is 2, 8, 8, 1. 
This means there are four shells in an atom of potassium, and therefore it belongs to the fourth period of the modern periodic table. Similarly, sodium with three shells belongs to the third period. Lithium with two shells belongs to the second period. Rubidium with five shells is placed in the fifth period, and so on. The number of electrons present in the outermost or valence shell of an atom decides the group number of that element. Thus, potassium with one valence electron fits into group one of the modern periodic table. Magnesium with two valence electrons is placed in group two. Aluminium with three valence electrons belongs to group 13, and so on. However, there are a few irregularities shown by some elements in their configurations, such as that for chromium, copper, silver, gold, etc., which we will study in a separate topic. Despite these irregularities seen among the elements, it is possible to predict the position of most of the elements in the periodic table from their configurations and vice versa. Summary. We have seen that the number of protons present in the nucleus of an atom denotes its atomic number, while the sum of its protons and neutrons denotes its mass number. The atom is electrically neutral as it has the same number of electrons as protons. The number of orbits in an atom of an element tells us the period to which that element belongs, while the number of valence electrons decides the group number of that element in the modern periodic table. I hope you have liked this video. And if you have liked this video, you will have liked this video. So, in this video, we will have a lot of fun. So, in this video, we will have a lot of fun. So, in this video, we will have a lot of fun. Thank you.